Cartoon avec une première incursion du da Inclo Motema Pembe mais qui rate l'occasion Récupération côté d'Arin Clomotema Pema avec ce ballon qui est sorti. Un coup franc intéressant avec ce ballon de Saled de Sadik. C'est vrai que là, on avait un peu le retour à partir de notre régie, le temps que l'on puisse nous aider par euh, la technique. Encore un ballon du Darin Clomotum. On est toujours dans le camp du Darin Club Matema Pembe. À la remise en touche avec Mohamed Abdel Rahman. Ah oui, tout est revenu à l'ordre maintenant. On peut être concentré pour repartir pour ces 45 dernières minutes. Le ballon de Dominique. Aboy. Et la défense qui peut bien récupérer. Jusque là, pas de changement. Mohamed Abdel Rahman Moussa. Le ballon pour Azam Adil Mohamed. Encore une descente. Dominique Aboy qui va tenter le ballon est allé au-delà de la ligne transversale avec euh, Moutaz euh, Achin. Les Soudanais ont compris maintenant que le soleil commence à baisser, peut-être qu'il faut faire mieux et anticiper comme en première période où ils ont ouvert la marque. Mais Darin Clomoté Mopeme a compris la stratégie. Oui, euh, l'équipe, c'est sûr, euh, euh, le coach euh, Isaac a pu... Euh euh, lire suffisamment euh, euh, l'équipe euh, adverse pour euh, euh, permettre à ces poulains d'avoir euh, les armes nécessaires pour venir à bout de cette équipe et là on a encore euh, du mal à, vo à voir euh, les joueurs de Dersampé imposer leurs pattes techniques et à l'image de Rachidi Asoumani qui essaye de, de motiver Vini et j'espère que ça va venir et pour que euh, cette qualification soit acquise définitivement. La récupération de Mohamed Abdel. Au milieu avec Dominique Aboui. On change d'elle. Le ballon toujours soudanais avec de bonnes combinaisons. A ah, une incompréhension euh, parce que là, il voulait bien couper la trajectoire du ballon pour euh, retrouver son coéquipier Mohamed El Taïb. La remise en touche. Euh, Moukoko Amale, rapidement joué. 
On est dans le camp. Pourquoi Malé qui a joué presque à l'emporte-pièce. Des passes imprécises côté Darin Club Montema Pembe. On espère qu'à un moment, ils vont retrouver leur jeu ou rythme normal avec ce ballon qui est allé vers la main. Et là, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Gikanji. Avec Asoumani Rachidi. Belle ouverture à l'aile, mais la passe était courte, le ballon. Rapidement renvoyé par Azam Abdel, qui joue avec Dominique Aboui. La récupération est du Dari Club Motema Pembe, au milieu du terrain. Voilà, ça se joue bien. Avec Vini, il faut solliciter Asoumani Rachidi pour Guy Kanji. Ah, le ballon était trop loin et pourtant Vini Bongonga était bien placé. Il a même regretté et même on a vu parce que là le problème Yves Darin Clomonté m'a permis c'est vrai ils sont à égalité mais il faut quand même redonner la confiance aux supporters pour que pour le prochain match qu'ils viennent nombreux même si on doit se qualifier, mais que ça soit avec euh, manière. Oui, Laurent, et... c'est ça. Euh, le football, c'est d'abord euh, 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 du spectacle, si je peux le dire. Mais là, on, on a tendance à se contenter déjà du, du, du résultat du, du match aller. Et ça se voit. Il y a eu un, un manque de concentration. Un manque de concentration. Et on le sent, on le sent. On le sent qu'il y a même... Il n'y a pas de rythme, que ce soit dans, le, dans les passes, dans les mouvements. Il n'y a aucune initiative, aucune combinaison et pas de changement de permutation. Et c'est vraiment euh, laborieux comme un jeu euh, pour une équipe aussi expérimentée. Là, voilà, je crois que l'équipe de El Khartoum commence à faire semblant d'être fatiguée ou d'avoir des petits problèmes. Euh, Christian Motumongo, je vous ai vu prendre note à un moment en termes de statistiques. Qu'est-ce qui a le plus dominé Puis Il faut retenir que c'est le dernier club Motema Pembe qui domine jusqu'à là. La première mi-temps déjà, les Motema Pembe ont eu quatre corners. Et côté carton, il faut signaler qu'il n'y a pas vraiment de carton. C'est un match où il n'y a pas de brutalité. Pas de brutalité, mais euh, peut-être... Euh, un premier changement avec euh, William Liputa qui se prépare. William Liputa qui se prépare pour euh, à la place de Moussinga Rachidi. Donc un premier changement côté euh, Daring Club Motema Pembe. On espère euh, qu'il va apporter quelque chose. Dans l'animation du jeu et surtout à l'attaque euh, du Darin Club Monté Mapemba avec ce ballon qui a été euh, renvoyé très loin parce que tout le monde euh, côté congolais voudrait bien voir le Darin Club Monté Mapembe continuer et qu'il en soit de même pour le tout puissant Mazem Anglebert le dimanche et Vec Club. C'était là euh, tout ce qu'on a pu retenir du message de Valentin Moulongo et à Santé. Il y a même euh, Jano Binanou qui nous a appelé tout à l'heure et puis euh, euh, Ogi Kande, notre secrétaire de cabinet. Donc les Congolais sont nombreux à soutenir euh, leurs équipes car c'est le drapeau du pays. Avec cette incursion de Mohamed Abdel qui n'a pas su récupérer le ballon, renvoyé par euh, Mokoko Amale. Mais pas pour longtemps, les Soudanais sont toujours dans le camp du Darin Club Motema Pembe. Saïd Sadig. Ça se joue avec Dominique Aboui, Alain Azam Adil Mohamed, qui a été stoppé net par William Liputa. Le ballon sorti, une touche pour... 
Et notre changement cette fois-là à côté euh, soudanais avec euh, la sortie de Abdoul qui va être remplacé par euh, je disais euh, Abdoul Aziz Obaï qui va être remplacé par Wagdi Awad Abdallah Dari Club Motema Pembe, peut-être une occasion voilà. de marquer un deuxième but. Le football moderne, vous n'allez pas chercher à dribbler tout le monde. Hein. Laurent, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème du côté de, de l'organisation offensive de, 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 de Dassin Là, c'est Asoumani Rachidi qui est. Un milieu de terrain, mais il se retrouve certes, ça peut arriver de permuter du côté, il se retrouve du côté euh, euh, excentré, mais il ne peut pas percuter parce que ce n'est pas, pas sa qualité euh, euh, première. Donc il devait jouer simple mais efficace. Et là, euh, Isar, c'est un vrai technicien, sûr, c'est sûr et certain qu'il a inculqué ses, euh, ses, ses, ses notions à, à, nos, à nos jeunes qui sont sur terrain. Mais il y a il, dans le set de leur application qui, qui sont en train de pêcher. Et ça se voit. Nous avons un profil de, de, de pivot qui est Vini Bongonga, qui n'est pas un joueur de profondeur. Il faudra que les ailiers puissent profi, profiter de sa capacité euh, de conserver le ballon pour plonger derrière lui. Vini réplie. Et les deux les deux, les deux santé réplie aussi au milieu. Conséquence, il n'y a pas de projection vers l'avant. Et DSMP est en train de, de peiner. L'équipe adverse, regardez comment ils sont en train de... de... Ils sont très à l'aise. Ils, hein? ils sont très à l'aise. Ils sortent bien dans les intervalles. Regardez. Dans les intervalles. Comme c'est le cas maintenant avec ce ballon. Qui peut bien continuer. La récupération. Ah, ils sont en tout cas là. Ils ont presque blindé le milieu du terrain. Et Darin Club Montema Pembe qui tente de repartir. C'est ça. C'est ça la force de Vini. Dos au but, il est insaisissable. Il faudra qu'un numéro 10, un attaquant de, de, de soutien, profite de, la, de cette capacité de protection de Vini pour plonger derrière lui. Mais personne ne se projette. Voilà, on attendait un cinquième corner du Darin Club Motema Pembe, mais qui n'arrive pas. Parce qu'avec l'entrée de William Liputa, il est bien obligé de faire bouger cette défense de El Khartoum de manière à permettre à son équipe de faire trembler le filet 2-1 un, deux, deux, un, comme à l'aller et pourquoi pas 3-1 ce qui euh, pourrait bien rassurer tout le monde avec euh, espoir de voir Darin Klomote Mapembe continuer parce que après les le match de barrage il faut penser à la phase de groupe donc un tirage au sort ça. on n'est pas pressé Gikanji encore lui le ballon récupéré Ikoyo Iembe il y a un très bon cadrage du terrain de la part de l'équipe soudanaise oui. et on sait le voir il reste bien positionné sur le terrain et il n'y a que de la permutation voilà comme Mokoko Amale qui peut bien démarrer avec ce ballon avec ce centre oh ça c'était bien fait bien fait Vini Bongonga il suffisait peut-être d'un coup de tête hein. ouais le ballon était trop bas et il a, il a tenté il fallait... fallait plonger ouais soit plonger soit plonger ou bien ajuster son pied et encore une fois le plus c'est dans l'unique fois mon coco a malé euh, se projette vers l'avant et il, il essaie toujours d'apporter quelque chose de bien voilà, voilà. Laurent je l'ai dit les deux excentrés n'ont pas apporté euh, quelque chose de, de, euh, de très euh, de très précieuse et voilà qu'il y a des remplacements déjà deuxième changement côté Darin Clomonté Mapembe avec euh, Ngwelou Seda qui sort remplacé par euh, Junior Mbele Pendant qu'on est toujours à un but partout entre les deux formations. 
La 64e minute. Le ballon continue avec euh, William Liputa. Ah, il a été bloqué. Et ce qui permet au Darik Motema Pembe de bénéficier d'un corner. D'ailleurs, lui-même est bien placé pour euh, s'en charger. Le public, c'est vrai, par moment, on l'a presque oublié. Peut-être euh, quand il y aura un but, ils vont se réveiller. Un corner. Et là, l'arbitre euh, central, bien obligé de parler aux joueurs. Parce que c'est la fête. C'est le fair play. Ça ne sert à rien de trop se bousculer. Peut-être une tête. Le ballon dégagé par la défense. Et là, Gimbi Mapang n'a pas été au, à même de récupérer ce ballon. Attention, le garçon là, il est trop intelligent. Il s'est bien temporisé. Et il est fort en un contre un, Laurent. Et c'est l'homme providentiel de cette équipe de ce, de, de, du Soudan. Ah, voilà le deuxième but qui arrive. Oui, oui. Il était en train de signaler tout à l'heure Dominique Aboli avec de petites passes dans le rectangle du Darin Clomoté Mapembe. Tout le monde a donné l'impression d'être distrait comme en, en première période. Un deuxième but qui arrive. Le oui. Darin Clomoté Mapembe est obligé de courir. Laurent, je l'ai dit au début de cette rencontre qu'à cette allure, avec ce rythme, cette équipe peut créer de surprises. Et et non pas des agréables mais des surprises désagréables et j'aimerais que euh, les petits les amis de de, euh, de Dessampé essayent de se réveiller ils peuvent ils peuvent qu'ils essaient de réveiller de mettre juste de l'agressivité et de la force physique les profils de nos amis soudanais ce sont des fins techniciens mais qui ne sont pas puissants qui sont pas puissants qui sont pas puissants il suffit on peut bien de... le revoir hein? comment est-ce que on est en train de faire des passes qu'on appelle si bien millimétré au point d'inquiéter le Darin Club Motema Pembe à la 63 e minute et là on est à 2-1, c'est un peu le scénario du match aller, donc il faut faire attention rien n'est encore gagné parce que l'équation semble se compliquer pour Darin Club Motema Pembe maintenant que les deux équipes sont à égalité Laurent, essayez de voir l'action qui vient de se passer sur une balle aérienne, Vini se retrouve esselé contre deux attaquants et la deuxième balle, personne n'est là pour, euh, pour euh, la récupérer. Or, le match se gagne toujours sur les deux, les, toutes les deuxièmes balles. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je pense que Jikanji, en étant sur le terrain comme capitaine et au milieu de terrain, c'est lui qui doit tout le temps relayer, parler à, à Kone. Le grand problème, c'est Kone. Kone, c'est l'homme providentiel. Techniquement, il est bon, mais tactiquement, il n'est pas bien placé. Il doit se, reprocher, se, se rapprocher beaucoup plus de, 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 de Vini Bonganga. Au cas où euh, Kone descendait pour animer le jeu, il faudra entrer à Soumani et... Et Jikanji, que l'un d'entre eux se projette vers l'avant, juste vers l'avant, pour euh, soutenir Vini Bonganga. C'est là le sérieux problème que euh, Veclub est en train d'afficher, non, euh, est en train d'afficher en ce moment-ci. Un deuxième changement qui se prépare côté euh, soudanais, avec euh, le numéro 6, Mustapha Mohamed, qui remplace Mohamed El Taïb. Ah, pour le moment, je crois qu'il y a moyen de revoir tous les calculs. Et si Derin Clomotema Pembe ne fait pas attention, l'irréparable risque d'arriver. Au moins, il y a plus de 20 minutes devant. Toujours les mêmes. Avec cette combinaison... Une autre incursion. Heureusement qu'il y a une intervention de Ikoyo Iyembe. Je me demande côté Darin Clomotema Pembe. C'est un problème de finition.
problème de fatigue C'est Qu'est-ce qui se passe Je n'arrive pas à comprendre aussi personnellement. Les, les jeunes n'arrivent pas à, à imprimer du rythme et techniquement, il n'y a pas une très bonne maîtrise. C'est pas ils ont de la fousse ou c'est euh, la super le, la su, le complexe de supériorité par rapport au résultat du match aller. Je sais même pas, je sais même pas. Alors qu'il y a moyen, ils ont tout, tout, ils ont tous les profils nécessaires pour pour inquiéter cette équipe. Ah, voilà un geste de trop, un geste de trop. Et là l'arbitre s'impose et dit il euh, n'y a pas penalty. Encore euh, Inonga, Baka, le troisième et dernier changement du Darin Club, Motema PB. Il monte à la place de Ngimbi, Mapangu. Inonga, Baka. Parce que maintenant, Darin doit jouer le Vatou de peur de voir le navire chaviré et là ça risque vraiment de faire très mal du moment que l'équipe s'est bien comportée au match aller comme nous l'avons si bien souligné Darin Klomote Mapemba a effectué un bon voyage à Khartoum mais à domicile faut-il que Darin Klomote Mapemba puisse confirmer cette supériorité mais jusque là apparemment les choses semblent ne pas marcher on attend peut-être au dernier quart d'heure Dernier quart d'heure pour voir Darin Klomote Mapembe marqué. Effectivement, ça sera une très grande déception de voir euh, euh, de le dessin euh, euh, finir euh, de la sorte. Parce qu'avec tous les efforts euh, qu'a qu consenti le président Vidier Chimanga, que je salue en passant, et avec tout le comité de, de cette grande équipe, il y a, il y a lieu de que le résultat soit en leur faveur. Et euh, le, le résultat du match aller euh, a pu quand même nous donner de la confiance. Et, mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est dans la tête que cela se joue en ce moment. C'est dans la tête, euh, Laurent. Une passe imprécise, une fois de plus, euh, difficile à récupérer ce ballon. Ce qui permet à la défense de El Khartoum de se dégager la remise en touche rapidement jouée Ikoyo Iyembe ah, il faut aller très vite ça ne sert à rien de beaucoup réfléchir avec euh, William à ce ballon de Cone Ingénieur, mais pour personne, pour personne, donc une occasion ratée. Laurent, le haut niveau, le haut niveau ne permet pas à un grand joueur de, de la trempe de Cone, euh, sur lequel euh, beaucoup d'espoirs sont, 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 sont misés, de rater quatre passes euh, consécutives. Le haut niveau, ça ne pardonne pas. Là, il faudra qu'il qu y ait un peu cette, cette rigueur et euh, d'abord du de, de joueur envers soi-même. Il faudra qu'il qu soit très rigoureux envers soi-même et se dire qu'il ne peut, qu peut pas commettre quatre erreurs consécutives. Et il n'a réussi aucune passe, euh, aucune passe euh, en profondeur. Alors que c'est lui l'homme providentiel de cette équipe. Aucune touche euh, technique, aucune dernière passe n'a été apportée en ce moment-ci. Et Vini se retrouve esselé et euh, Moukoko Amale n'a pas pu euh, avoir des ballons dans des bonnes dispositions qu'il affectionne chaque fois qu'il est projeté vers l'avant. Bref, il faudra que Kone euh, 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 se réveille et euh, que entre Jikanji et Asumani, euh, que l'un d'entre eux puisse euh, se projeter vers l'avant et se rapprocher beaucoup plus de, 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 de notre ami euh, Vini. Encore une incursion du Darin Klom au Thema Pembe Mokoko Amale, le centre rapidement balayé. Donc le sixième corner. On espère qu'il va apporter quelque chose. 
Ah, il fallait laisser peut-être le ballon dans l'entretemps. Télescopage entre deux joueurs. Et l'arbitre est bien obligé d'intervenir. Le public, trop pensif, veut bien voir son équipe filer à l'étape suivante. Et l'entraîneur Isaac Ngata, qui lui aussi donne l'impression maintenant d'être pressé. On revoit cette belle occasion. Mohamed Kessra de El Khartoum qui sort momentanément pour des soins appropriés mais on le voit courir on le voit courir pendant que le gardien Abdil Abdil Rasoul a ah oui un premier carton parce que là L'arbitre a compris que l'équipe de El Khartoum commence à geler, à faire perdre le temps. Oui, l'arbitre a compris qu'il faut un carton. Comme ça, ça va les obliger d'aller un peu vite. Parce que là, ils sont en train de casser le rythme du, du match. On les voit tomber à tout moment. Et même celui euh, qui a donné l'impression de recevoir des soins tout à l'heure, on l'a vu courir, réclamer à l'arbitre qui doit à tout prix rentrer sur le terrain. Il faut laisser le ballon circuler. Encore euh, une incursion cette fois-là, Iko Yembe, peut-être pour un centre, sollicite William Liputa avec euh, Guy Kanji. On préfère jouer à l'aile. Ah, il faut faire la passe à temps parce que il suffit pas de trop courir. Même quand on court, il faut regarder. Darin Clomoté m'a permé pour un septième corner. Et là, le public euh, qui demande à tout le monde d'être calme. Peut-être... Euh, Ah, le ballon boxé. Ah, le gardien de but était bien placé. Bien placé. Très belle frappe, euh, Laurent, de, de la part de euh, William Likuta. Une très, très bonne frappe. On a vu euh, que les deux, euh, les deux excentrés euh, rentrants de, de, de DSMP ont apporté de, vraiment du, euh, du tonus et sont en train de faire mal à cette équipe euh, soudanaise. Et euh, bravo euh, au coach Isaac pour euh, ce coaching gagnant. Junior Rokone et William Likuta sont en train de euh, d'apporter du, du vrai tonus à cette équipe, ce qui a manqué à, à, aux Immaculés en première, en première mi-temps. Une belle frappe, euh, vraiment. Mut était euh, le gardien de but. Ça allait permettre au Darin Clemote Mapembe de marquer, donc d'égaliser bien sûr. La 75e minute, ah, le ballon renvoyé, ballon sorti, une touche pour le Darin Clemote Mapembe avec euh, Mokoko Amale. Encore euh, Mokoko Amale qui cherche pour ses centres. Un ballon vicieux qui a failli faire mouche. Heureusement que le gardien de but, Abdil, Abdil Rasoul, était vigilant. Le président du Daring Club, Motema Pembe, Chimanga, qui attend voir ce poulain faire la différence pour le grand bonheur de tout un peuple, le peuple congolais. Amateur du football. Koyo. Rapidement joué avec euh, William. 
Ah, un coup franc. Un coup franc. Bien placé pour le Daring Club Motema Pembe. Et là, l'arbitre central, Omar Abdul Kar Artan, demande aux joueurs d'être calmes. Encore un corner. Ça se joue rapidement. Le ballon sorti. On doit être maintenant au huitième corner. Je crois neuvième. Avec euh, les officiels du football congolais. Qui sont là, qui attendent eux aussi comme le public. L'égalisation du Darin Club Motema Pembe. Ça se joue à la remoise. À ah, personne. Et le ballon renvoyé très loin. Mokoko Amale qui peut bien récupérer. Mais je crois qu'il a pris peur pour rien. Il y avait moyen même de poser ce ballon. Ouais, il y avait effectivement moyen de poser le ballon. Mais ils sont. Euh, Mokoko Amale a été en un contre un avec l'attaquant. Mais par contre, KMB avait trop. Euh, a été trop reculé, ce qui offrait euh, encore de l'espace aux attaquants de, euh, de, 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 de l'équipe soudanaise de pouvoir se, 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 se projeter vers l'avant. En, en pareille situation, il faut être aligné ensemble et jouer de, le 1 contre 1 euh, tout en restant debout, n'est pas tomber surtout. Omer Moussa Kaldan tombé de lui-même. Ça dégraine des minutes, des secondes. Alors on ne comprend pas quelle est cette stratégie qui pousse les joueurs de El Khartoum, El Watani, de tomber à tout moment, même sans le moindre contact. Les officiels de la fédération soudanaise. Le staff médical avec la Croix-Rouge qui intervient à la 78e minute. Et l'arbitre prend le ballon. Ah, C'est un ballon d'Arin Club Montema Pembe. Ah non, il donne le ballon à El Katou. Avec euh, Mohamed Kessra, la défense, avec euh, la récupération de Guy Kanji Doxa. Il faut aller vite. Euh. Ah, au milieu du terrain. On cherche la solution qui arrive à l'aile avec William. Encore William Ukuta. Des passes imprécises et ce qui semble, semble plutôt compliqué. Les poissons d'Arin Club Montema Pembe. Ah, ça c'est bien fait par euh, William qui a coupé. Oui, on sent effectivement Laurent de la détermination de la part de William Likuta depuis qu'il est, euh, qu est rentré. Il, euh, en cas de perte de balle, il est chaque fois euh, dans sa zone pour essayer de presser ou et récupérer le ballon. Voilà un peu. Le dernier changement de El Khartoum. Avec l'entrée de Abdul Azim El Tahir à la place d'Omer Moussa Kaldans. Et ça, ça se passe comme ça. Qui kanji, qui kanji. Qu'est-ce qui se passe Il faut être concentré. Le match se joue pendant 90 minutes. Ah. Ah. 
Et voilà, on peut rater. Ce sont des choses qui arrivent malgré les bonnes intentions, la bonne disposition. Mais quand on rate son ballon, et il faut repartir euh, trop vite pour aller faire euh, très mal. La bonne combinaison, Mokoko Amale. Ah, le centre n'a pas réussi, au moins le ballon stoppé. Et on signale le dixième corner si euh, mes statistiques euh, sont bonnes. Pour le Darin Clemote Mapembe, synonyme de pression. Darin Clemote Mapembe qui tient à tout prix à égaliser. Ah, voilà. Cela n'arrive pas. Encore euh, un ballon sorti, une touche. Euh, Junior Kone, Mokoko Amale, qui appelle ses coéquipiers, parce qu'il a senti qu'il était en danger. Voilà le ballon qui est sorti, donc une touche qui n'a rien apporté au Darin Clemote Mapembe. Et pourtant le chrono est en train de filer. Un ballon qui sort le 5 m euh, signale l'arbitre parce que là ça ne sert à rien de trop courir parce qu'on veut courir Junior Mbele il doit comprendre que c'est un jeu collectif c'est pas un jeu individuel oui effectivement le football c'est pas c'est pas un jeu individuel et puis euh, il faudra être imprévisible depuis qu'il est euh, qu'il est rentré certes il a amené cette, cette un peu c'est cette volonté de percuter mais il faut, il faut être imprévisible changer changer varier ses mouvements là il a tout le temps tendance à déborder il faudra à un certain moment tu débordes à un certain moment tu rentres tu piques au milieu c'est ça un grand joueur Mokoko Amale qui se fâche contre Mohamed El Mustafa qui a fait de la simulation il est tombé il a voulu distraire l'arbitre mais qui n'a pas suivi son jeu et la grande bataille euh, a ah, le ballon est bien couvert. C'est ça avoir de l'expérience. Moukoko Amale, très applaudi par le public parce qu'on l'a vu. Comment est-ce qu'il a sorti tous les muscles, les biceps pour protéger ce ballon. Mais il faut aller trop vite parce que le plus difficile reste à faire. Il faut à tout prix faire trembler le filet parce que pour le moment nous sommes à 2-1. Ce sont les Soudanais qui mènent. C'était le c'est le scénario du match aller. Et si ça se termine là, eh ben, ça va être la loterie. Et quand il y a loterie, on ne sait pas. C'est un jeu du hasard. Hein. Ça va être, ça va se jouer maintenant dans la tête et euh, physiquement l'équipe qui va beaucoup résister et qui va être précise dans ses derniers gestes. Ce sera l'équipe qui va l'emporter. Euh, bien sûr, euh, la DSMP est en train de, de prendre une petite euh, ascendance par rapport à l'équipe soudanaise. Et, mais attention aux contre-attaques. Attention aux contre-attaques. Et comme nous le constations en ce moment, euh, le bloc soudanais est trop bas. Est trop bas. Voilà. Il faut rester passe... techniquement précis et ah. ne pas se, 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 se faire contrer. Heureusement. Heureusement parce que là, ils sont très athlétiques, ils ont la course, ils ont la vitesse, moindre erreur, ils échappent et avec tout le risque. Oh, le numéro 17 de, 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 de Al, euh, Al Maktoum est en train, Al Khartoum est en train de, de, euh, de mener du fil à retour dans la défense par ses appels. Techniquement, il est bien. C'est un super, un super joueur et euh, l'Afrique pourra en être vraiment trop fière. La 85e minute. Et là, le chrono ne fait que filer. On voit le coach euh, Aïdan euh, Khalid de l'équipe soudanaise 
et même celui du Darin Klomote Mapembe Isaac Ngata qui maintenant doivent commencer à réfléchir parce que on s'approche de la fin du match et si ça se termine à ce niveau là il faut un autre match qui va se jouer en termes de tir au but pour départager les deux équipes mais ce qu'on ne souhaite pas on veut bien voir Darin Klomote Mapembe égalisé et bénéficier de son avance du match aller pour passer à l'étape suivante pourvu que les joueurs aient le même entendement que nous la même compréhension Koko Amale là c'est carrément une passe d'Assoumani Rachidi au gardien de but euh, Abdil, euh, Abdil euh, Rassoul en même temps le capitaine Laurent le numéro 11 c'est un fameux joueur un fameux joueur il regorge toutes les qualités toutes les qualités son nom c'est Mohamed El Moustapha. voilà je me suis trompé je pensais que c'est le 17 il est, est un super joueur oui c'est un super joueur à lui seul, il, a, il, a, il, il sait prendre la profondeur, il s'est temporisé techniquement un contre un, il est très fort. C'est presque le danger. C'est le danger providentiel. Même le but égal de le but de l'avantage, c'est venu de lui. Il a temporisé, il a décalé les autres qui ont, qui ont su en profiter. Là petit à petit, je vois que euh, Junior euh, connaît et.. Euh, et William sont en train de sombrer alors que euh, c'est eux qui doivent résister et apporter cette fraîcheur pour euh, que euh, De saint revienne encore euh, à prendre euh, l'avantage. Et il y, a, il, y a de, il y a cette possibilité. Le ballon avec Ikoyo Iyembe. Ça se joue très vite euh, par Kone Junior. On change d'aile. Avec ce centre pour qui le gardien Abdil intervient sans beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de percussion jusque-là. Le jeu est équilibré. Ah, il faut suivre ce ballon. Le 5,50 m pour le Daring Club Matemapembe. Rapidement joué. Gikanji Doxa qui change d'elle. Ah, on le retrouve pendant qu'il était en train de rêver. Il a failli même il a, rater il, ce ballon-là. Il a été surpris. Oui. Il a été surpris. Il n'y a pas eu la communication entre les deux joueurs. Et ça démontre encore de, de cette fébilité que le, le bloc dans l'ensemble est en train d'afficher. Et euh, je pense qu'il faudra qu'ils croient en eux. Ce sont des très grands joueurs. Moi, je vois Jikanji, Yasumani, je vois Malé, je vois Kone. Et euh, potentiellement parlant, ils, peuvent, ils sont au-dessus au -dessus, euh, au -dessus de la moyenne. C'est tactiquement où nos, euh, nos amis immaculés ont beaucoup pêché dans l'animation et dans le recadrage en cas de perte de ballon. Regardez comment les lignes sont trop séparées. Jikanji seul, Asumani n'est pas dans l'entrejeu. Et oui. Jikanji seul ne peut pas faire sortir le ballon entre deux euh, milieux de euh, milieu terrain. Heureusement que celui-là passe euh, Vini. La combinaison. Asumani est là. C'est bien, euh, bon, c'est vrai, on est allé un peu vite, mais l'arbitre, lui, il ne voit pas le, le il penalty. Pas, hein. Il ne se fait pas, il il fait pas, pas, ouais. pas intimider, il ne se fait pas tromper. Je pense que le petit a tenté deux ou trois fois de percuter, de chercher la faute, qui reste maintenant debout. Qui reste debout et qu'il utilise sa vitesse et il peut apporter quelque chose de positif, mais qu'il arrête de, de tricher un peu. La 90e minute à notre chrono. 4 minutes de temps additionnel pour euh, Darin Klomote Mapembe 
d'éviter la loterie de tir au but. Donc marquer un deuxième but, égaliser et passer à l'étape suivante. Sinon, ça va se compliquer. Les joueurs de L Khartoum sont presque sur tous les ballons. Comme on peut bien le voir, le plus important pour eux, même si ça sort, au moins qu'il soit présent. Gikan Doxa. Il faut plus viser l'attaque, jouer devant, au lieu de continuer à faire marche arrière. Un ballon gaspillé. Ballon gaspillé par Junior Mbele qui jusque-là ne semble pas apporter ce qu'on attendait de lui. Encore un joueur à voilà, il a compris le joueur soudanais là, il voulait tomber, mais on lui a dit peut-être monsieur, ne cherche pas à distraire l'arbitre. Qui est l'arbitre qui est vigilant bien sûr. Ça c'était bien fait, mais Junior Mbele qui rate. Laurent. Les Immaculés attendent. Ah, le gardien de but a compris, oui Yves. Ouais, Laurent, le football, euh, un grand joueur, c'est pas seulement savoir manier le, le ballon. Hein. Un grand joueur, c'est savoir comprendre son coéquipier, comprendre son style de jeu. Pour que tu puisses -dire jouer avec sa tête. sa tête Pour que tu puisses adapter tes mouvements et tes qualités Par rapport euh, à ton coéquipier C'est ce qui crée une très bonne complémentarité à Une touche pour El Khartoum El Watani Nous sommes déjà à la deuxième minute du temps additionnel Ikoyo Iyembe, au lieu d'avancer, Laurent Kone reste là en train de marcher. Kone est en train de marcher et voilà que le ballon est avec Vini, Vini seul. Oui. Kone est en train de marcher. C'est intolérable. C'est intolérable. C'est intolérable. À ce niveau, Kone doit nous apporter un plus. Je ne suis pas contre lui et qu'on sort notre football. Chaque fois qu'on amène une expertise étrangère, c'est pour, ce pour que tu apportes un plus. C'est pour que tu apportes un plus. Là, c'est pas, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà pas encore juste. une occasion qui a failli euh, créer euh, la panique dans la défense. On peut repartir avec euh, Mukoko Amale. Lui, au moins, se bat comme un diable dans un bénitier. Ah, il faut continuer. On avance. Euh, chercher Winnie. Il renvoie le ballon. Ah, on voit le gardien. <rire> Mais ces joueurs, qu'est-ce qui se passe Ils sont, ils sont fatigués et hein? d'autres sont en train de, ah oui. <rire> de, de, de remercier leur Dieu à leur oui. manière. Ouais. Nuit, c est, c est, c est ah oui, donc on est bien arrivé là à la fin. On a fini les 90 minutes prévues. À Christian, en tout cas maintenant, il faut euh, s'attendre à une autre euh, situation. Mohamed El Mustafa, c'est lui euh, le numéro 11 qui vous a euh, épaté. Ah oui un petit temps de concertation, de concentration, de réflexion, parce que tout est à refaire pour les deux équipes. Deux buts à un au match aller, deux buts à un au match retour. Et maintenant, c'est la loterie. Le ouais. tir au but qui doit départager les deux équipes. Mais attention, là, ça devient un jeu du hasard. Ça devient, comme vous l'avez dit, un jeu du hasard, pas comme tel. 
dans le sens où c'est la qualité, l'application qui va, euh, qui va impliquer ou qui sera la base de, euh, de la qualification de l'un et euh, la, désolation, la désolation de l'autre équipe. Et euh, je pense que vous avez, vous avez été clair, euh, euh, Laurent, avant ce match. Vous avez...